வணக்கம் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்ருக்க உங்கள் நல்ல மனசுக்கு நன்றி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாயை வச்சு ஒரு சமையல் குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாயை வாங்கினோடனே எல்லா பச்சை மிளகாயும் உடனே உபயோகப்படுத்த மாட்டேங்க ஒரு தடவை சமையலுக்கு ஒன்றோ ரெண்டாவதோ உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பச்சை மிளகா வந்து நிறைய ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கினாலே நமக்கு நிறையா இருக்கும் அதை திரும்ப அழுகி அதை தூக்கி போடுவாங்க நிறைய பேர் அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து மிச்சம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா வாங்கின உடனே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு காம்பு இருக்கும் அந்த காம்பை கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பச்சை மிளகா பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு சரிங்களா நான் திரும்ப திரும்ப பச்சை மிளகாய் வாங்கணுன்னா அவசியம் கிடையாது பதினஞ்சு நாள் ஆகியிருக்கு இது வந்து பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போது இதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த பச்சை மிளகாய் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி உங்கள் ப எனக்கு வந்து தீயந்துருச்சுங்க சரிங்களா இவ்வளோதான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இது பண்ணேன் இதில் ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு இது ஃபுல்லாக நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் எனக்கு பதினஞ்சு நாள் வந்து வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த காம்பை எடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து அளவாக தான் சேர்த்துக்கணும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அல்சர் பிரச்சனையோ இல்லை அல்சர் இருக்கிறவங்க பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணவே கூடாதுங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பச்சை மிளகாய் மீதி ஆகிடுச்சிங்க அப்புறம் நிறையா வந்து இப்போது இந்த பச்சை மிளகாய் பாருங்கள் பழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி பழுக்க ஆரம்பித்த பச்சை மிளகாயை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயிலில் வந்து நல்லா காய வச்சுடுங்க காய வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வர மிளகாய் கிடைக்கும் அது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் இருக்க நான் சொல்கிற ஒரு குறிப்பு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த பச்சை மிளகாய் மீதி ஆகிடுச்சு நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி பழுத்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மோர் மிளகாய் செய்யலாம் வீட்லேயே செய்ய முடியுங்க சிம்பிளானது தான் இந்த பச்சை மிளகாவை இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி அதுக்குள்ள தூளுப்பை நீங்கள் வந்து தூவிட்டு இதை நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வெயிலில் காய வச்சு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த பச்சை மிளகாய் அது வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் உங்களுக்கு தராது இப்போ ஏன்னா வெயிலில் காய வச்சிடுறோம் இல்லைங்களா அந்த காரத்தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க என்னுடைய மற்ற சேனலை மறக்காமல் போய் விசிட் பண்ணுங்கள் அந்த சேனலில் எல்லாம் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களும் ஆன்மீக வாஸ்து கனவுகள் பலன்களோட வீடியோக்கள் அனைத்துமே அதில் உங்களுக்காக அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் போய் பார்த்து மறக்காமல் கமெண்ட்டையும் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி